Äh, Banken interessieren sich für fin Financial Ratios. Also die sind äh, Liquidity Ratios und Balance Sheet Ratios. Das heißt, die schauen die Firma an, wie viel Eigenkapital gibt es, wie viel Fremdkapital gibt es. Das ist okay. entscheidend. Diese Woche haben wir den Nathan von Fulfin hier. Nathan, vielen Dank, dass du dich uns anschließt heute und erzähl doch einfach mal, wer du bist, was du machst und danach unterhalten wir uns über das Thema, in dem du gut bist, nämlich Finanzen. So, cool. Nathan, Danke. Stage is yours. Danke, Anton. Ähm, schön, dich nochmal ähm, zu sehen und kennenzulernen, ob wir sowieso in, in regelmäßiger Austausch ähm, sind. Ähm, ich bin Nathan. Ich, ich kann es nicht verstecken. Ich bin nicht eine gebürtige Deutsche, obwohl ich inzwischen auch da eine richtig Deutsche bin. bin seit einem Jahr eingebürgert. Oh, hast du einen deutschen Pass oder wie? Ich habe einen deutschen Pass. Sowohl hast du auch einen englischen Pass oder hast du gesagt, nee, dann will, dann will ich nichts ja, zu tun haben mehr? Äh, meine, meine Liebe, dass äh, während Großbritannien noch eine gültige Mitglied der EU ist, darf ich beide behalten. Oh, okay. so jetzt habe ich die zwei Verehren immer, hoffe ich, und freue mich sehr darauf, weil Deutschland ein großes Teil mein Leben war. Ich glaube, das erste Mal, dass ich hier einen Aufenthalt hatte, war 97 und dann seit 2001 bin ich im deutschsprachigen Raum, wenn man Bayern als deutschsprachiger Raum nennt und dann die Schweiz. Mhm. Das hat man fragwürdig. Und jetzt bin ich hier mit meiner Frau und zwei wunderschöne kleine Kinder und meine andere Baby Funken. Mhm. Um, und was ich halt mal mache heutzutage, ist, dass ich mit äh, meinem Team und meiner Co-Founder ähm, Freddy, Dr. Alfred Grüber, ähm, wir haben Völfin aufgebaut, ähm, um eine Bankalternative Finanzierungsform für E-Commerce-Händler ähm, anzubieten. Und der starke Fokus in das letztes Jahr hat äh, auf alle Fälle auf das Amazon Space, äh, äh, weiter auf das Amazon Space. Und ja, und jetzt sind wir, sind wir auch hier rüber in Verbindung gekommen, Anton, über unser Stelle Barcamp Event, die wir mit Dragonflip und Timo Bock da veranstalten. Und noch ein bisschen früher, dazu sage ich gleich, gleich noch was, woher wir uns kennen, aber erzähl doch einfach mal kurz deine Geschichte, so deine Lebensgeschichte, die ist sehr spannend und als ich sie mir anhören durfte, war ich begeistert, deswegen hau, hau mal raus, wie man jetzt nochmal in der Amazon-Welt nochmal ein Startup raushaut, nachdem man eigentlich schon viel zu viel Geld verdient hat, aber ich will nicht spoilern, erzähl mal, das ist immer nett. Geld, Geld ist passé, also man braucht nichts zu verdienen, man braucht nur Probleme zu lösen im Leben und Spaß dabei zu haben und dann okay. kommt, kommt der Erfolg, denke ich. Ähm, ich bin, ich glaube, was du meinst, ist, dass äh, mein Anfang von dem Studium raus, ich, ich bin für Diplom Physiker, habe Physik studiert und dann bin so ungefähr zehn Jahre lang in Investment Banking, in, ähm, in erstmal so eine Broking, Broker Capacity, das ist quasi wie eine Interbank Makler, der zuständig ist für die Banken, dass die Banken untereinander handeln und dann danach äh, selbst auf eine Bank aus Hände und habe da, ähm, was wir nennen, kollateralisiertes äh, Produkten gehandelt. Das heißt, wo die Banken unter sich äh, Milliarden von Euro ausgetauscht haben über Fristen meistens bis zu einem Jahr und hinter dieses Darlehen stand immer eine, eine Besicherung und unter okay. dem ist es immer Wertschriften, so Wertpapier, äh, Bonds und, und Equities und dafür könnten den Banken miteinander viel mehr Liquidität zur Verfügung stellen, als wenn die einfach mal dieses Darlehen blanko gegeben haben und auch viel bessere Bedingungen. Und das, und das in sich ist ein Konzept, die wir mehrheitlich in Vollfin rüber genommen haben, dass wenn wir ähm, Darlehen geben, ähm, wir schauen mal, ob wir diese Daten zu bestmöglichen Konditionen anbieten können und auch flexibel anbieten, dadurch wir schauen, was für andere Sicherheiten zur Verfügung uns stellen. Mhm. So. Und das ist, ich war in Investmentbanking, wie gesagt, zehn Jahre lang und habe mich so damals dieses Wissen angeeignet und ausgeübt. Und dann seit 2008 so ungefähr bin ich in Fintech da eingestiegen und habe erstmal so Produkte für Banken entwickelt und dann in der Schweiz in einer SaaS-Startup und das letzte Stellen vor fünf hin. Dabei ähm, in der E-Commerce e reingekommen bei einer großen Plattform, die Mercateo heißt. Das ist eine große Wettbewerbe von Amazon B2B. Okay. Ist von der Plattformseite gesehen. Ja, ja. Okay. Und was hast du da gemacht? Also, was macht ein Physiker? Also, das fand ich ja so spannend. Ähm, bei mir ist es ähnlich, ich bin Maschinenbauer, der Marketing macht und Sales. Äh, was macht ein Physiker und Investmentbanking? Wie, wie, wie I, 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 das zusammen? I, I, eine Physiker löst Probleme und er stellt seine eigenen Bedürfnisse einfach mal 
zu wissen, wie es funktioniert. Also nicht auf das nitty gritty, aber we just want to know. We just really, oh, ja. wir, wir wollen wirklich um, uns mit den Problemen beschäftigen und eine, ele, eine elegante und in sich, in sich eine, schöne, eine schöne Lösung für ein Problem zu finden. Und dann wir schauen aus verschiedenen Bausteinen und, und modellieren. Und, das, und ich habe immer gesagt, ob man das in Investment Banking macht, ob man das in uh, a Charity, so quasi Social Business Bereich macht, ob man das in eine Startup macht, dieses, diese gründliche Kompetenzen, die man halt mal lernt, das auf das Wesentliche zu reduzieren, eine schöne Eleganz und äh, seine Lösung zu suchen, da kann man überall anwenden. Und in, in Marketing denke ich äh, ebenso auch. Ja, absolut. absolut. Das, äh, man kann seine Kreativität, die man zur Problemlösung von Ingenieursproblemen zum Beispiel sonst verwendet hätte, äh, kann man genauso gut auch einsetzen, um äh, Marketing ja. zu machen. Absolut. <lacht> Passt, ja, passt. Äh, auf, auf jeden Fall, ähm, danke für diese Einladung, äh, Einleitung. Ich sag ganz kurz, woher wir uns kennen. Also wir arbeiten sehr eng zusammen, weil wir seit der ersten Minute, die es Space Goods gibt, eigentlich schon den, den Freddy kennen von dem Meetup aus. Also den Dr. Alfred Gruber, a.k.a. Freddy, den wir ähm, aus dem Meetup von, ähm, aus, aus München kennen. Und da fand er das so toll, dass, was wir da machen. Und es hat sich dann auch gleich so gefügt, dass es zu dem Produkt von Fulfin passt, sodass wir da eine innige Kooperation entwickelt haben. Aber das soll heute nicht das Thema sein. Das Thema ist heute wie jede Woche aktuell. Es ist der 7. Mai, für die, die es ein bisschen später gucken. Es ist mittendrin Covid-19. Ich weiß nicht, mittendrin, am Anfang, am Ende. Man weiß es ja nicht, aber gefühlt ist, sind wir schon mittendrin. Nathan, was sind so deine persönlichen Erfahrungen jetzt mal aus der Finanzbrille? Situation Covid-19. Was, so, was, was haben Amazon-Seller gerade für, für Probleme und wie kann man die Probleme lösen? Lass einfach mal so ein bisschen quatschen. Okay, um, ein, zwei Worte quasi vielleicht auch zu unserer Erfahrung aus der Fulfin sieht von Covid-19. Also das ist, ja. das ist meine genau. elegante Büro hier hinter mir, ist eigentlich die, die Wohnung von meinen Schwiegereltern in München, meine Ausweichsbüro, wo ich hier hinkomme, um meine Ruhe ähm, zu haben. Also Und das macht unser ganzes Team, inwiefern sie das halt mal können. Also arbeiten weiterhin sehr fleißig, sehr, ähm, sie widmen sich unser Thema weit, ähm, weiterhin und von sehr, sehr früh, als es da losgegangen gegangen, äh, ist, haben, haben wir die Leute gesagt, so Homeoffice Home äh, unterstützen wir und das hat unsere Organisation auch dadurch verbessert. Also da denke ich, das Kernbotschaft ist in, in, in der Krise, war auch dieses, dieses Gelegenheit, hat uns, hat uns gefreut und unser Business ähm, ist stärker geworden und auch von der Kunden, Kundenseite. Also wir haben auf alle Fälle keine Rückgang in den Anfragen gesehen, die hm. wir äh, bekommen haben. Eher mehr. Aber was wichtig ist, ist nicht aus panischen Gründen. Also nicht, weil ähm, die Lieferung von Leuten da stecken geblieben ist und die ähm, brauchten dann Notliquidität. Weil eigentlich ist eine Firma wie Fulfin, ebenso wie die anderen äh, Finanzdienstleister, ähm, da, kann, da können wir nicht gewinnen. Also wenn wir solche Situationen unter, unterstützen, um, das gibt einfach mal zu viel Unsicherheit. Aber die, die Kunden und die Anträge, die kommen, sind weiterhin ähm, Firmen, die dabei sind zu wachsen. Also wir hatten nur den eine exotische Fall gehabt und das war einmal ähm, eine Firma, der auch vor der Krise sich äh, ähm, diese hygienische Masken importiert hat mhm. und haben das frühzeitig erkannt dass ähm, sie hier eine Gelegenheit gibt, haben auch eine sehr humane Pricing gehabt, also war nicht so eine Ausbeutung von der Situation, wie wir, glaube ich, alle inzwischen da gesehen haben. Mhm. Ähm, aber die hatten den Problem, dass die Performance, die die hatten, dass die gesehen haben, wie sie diese Masken da auf, auf Amazon verkauft haben und wie ihr das, ihr, das, das ihr Geschäft beschleunigt hat, das könnte eine Bank zu der Zeit gar nicht erkennen. Mhm. Weil das ja. ist ist nicht bei der BWA durchgekommen, das war sogar nicht bei dem Bankkonto durchgekommen, weil dieses ganze Umsatz stand noch auf Amazon. Mhm. Und das Technologie, wir können, wir können sehen, auch diese Unternehmen, die vorher 10.000 Umsatz pro Monat gemacht, so ein nettes kleines Hobbyunternehmen, hat plötzlich in der letzten zwei Wochen 50.000 gemacht und dann 100.000 gemacht. Und dieses Geld wird von Amazon dann ausbezahlt in zwei Wochen. Mhm. Das Unternehmen hatte den, den Problem, okay, wir können das weitermachen und weiter bestellen, wenn wir nur dieses 100.000 da hatten, aber keine keine sieht das, dass wir schon unser Erfolg haben. Das, das war ein sehr spannender, interessanter Fall. Und dann ja. inzwischen, ähm, 
je nach Segment, manche können halt mal leid, leiden ein bisschen, manche, manche haben profitiert, aber im Großen und Ganzen, im Durchschnitt, spüren wir eher eine, eine Stärke aus der Krise für E-Commerce. Das ist das größte Gelegenheit, glaube ich, das, das es gibt. Ich habe letztens ähm, ein Video äh, hier, ähm, Shoutout an Marc Staller, immer seine Videos gucken, fleißig gucken. Ähm, der hat ein Video mit ähm, AMC Advertise und äh, mit Daniel und der hat Daniel hat gemeint, die Erfahrung von ihnen, also die machen PPC für, für Unternehmen, ähm, ist, dass 10% der Nischen massiv verloren haben, aber die anderen, ich habe die Zahlen nicht überprüft, also nicht verifiziert, aber so 10, 10 bis 20 Prozent der Nischen, denen geht es dreckig so und dem Rest geht es entweder besser oder nicht, nicht wirklich schlechter. Und okay. wenn man unsere Situation im E-Commerce mal vergleicht mit, ja okay, ich mache jetzt mein Restaurant auf oder ich mache mein Restaurant jetzt nicht auf, das ist natürlich, das ist natürlich, da sind wir in der luxuriösen äh, Position. Aber da sind wir schon bei dem Punkt, Nathan, wieso wir dich da reingeholt haben. Du hast bestimmt ganz viele Alltagsgeschichten, ähm, wo, wo Seller quasi Probleme bei der Finanzierung hatten, wo, wo gerade die, die, die Corona-Krise, nenne ich sie mal, ähm, eingeschlagen hat, wo Ware fest, festgesteckt hat, äh, wie auch immer, was kann es so gerade passieren in Richtung Finanzen, auf was müssen Seller gerade jetzt besonders achten, äh, sollen die ihr Geld zusammenhalten, sollen die, sollen die ihr Geld ausgeben, sollen sich Geld leihen, wenn es geht, sollen sie Soforthilfen beantragen, erzähl doch da mal ein bisschen drüber, was, 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 was kann man machen? Ich, ich glaube, diese Pauschalisierung kann, kann man da nichts machen und sagen, alle Seller sollen, also da hast du gesagt, also da bei 10% dieser Nischen geht es schlecht, also die, die anderen ja. gehen halt mal besser oder gleich. Ich glaube, da ist es aufrichtig und, und kräft, das so zu betrachten. Aber halt mal, je nach einer Situation, je, je nach wie gut eine Firma ausgestattet ist, wie liquid die Firma per se ist und wie liquid die Gründe selbst sind, da, ähm, da hinten, also inwiefern die wie, wie viel Risiko können Sie bewusst eingehen, ohne die Firmen aufs Spiel zu setzen? Und das ist halt mal anders, je nach Lebensphase, je nach persönlicher Situation. Und die, die große Pauschalisierung, die man machen kann, ist zu sagen, wirklich jede Firma, deine eigene Situation, verstehen deine eigene Liquidität und deine Chancen und Risiko. Wie macht man das? Dann erzähl doch mal. Wie macht uh. man das? In, in, also wir haben jetzt nicht hier acht Stunden Zeit, um uns hier die Stunde zu geben. Äh, hier, du weißt, was ich meine. Äh, aber wie würdest du da vorgehen? Du hast jetzt hier den, den klassischen FBAler, dein klassischer Kunde und der schaut sich jetzt die Situation aus der Finanzperspektive an, hat hier seine Sellerboard-Zahlen, hat seine, hat seine äh, Einkaufspreise, hat die neuen Tarife für die viel zu teure Luftfracht. Wie gehst du dahin, um dem Seller jetzt einen Ratschlag zu geben? Was, was, also, was soll er jetzt tun? Das ist die erste Sache, dass er es machen soll, ist der goldene Regeln von, von einer Socke oder von einem Gambler beachten. Ja. And that, and that is never, never go broke. Okay, egal wie toll die Situation da rausschaut, äh, verstehe, dass wenn du bestellst, wenn du ein Darlehen nimmst von Fulfin oder einem anderen oder einer Bank, irgendwo, eine, das ist Fremdkapital und Fremdkapital ist terminiert. Es hat eine Zeit, eine äh, Tag, wenn man das halt mal zurückzahlen muss. Mm. Ich mal verstehen, unter den schlimmsten Umständen, die man da sich vorstellen kann, auch wenn man da Suppe, Suppe für drei Monate essen müsste, das, können, das, könnte, ich, das könnte ich stecken. Mm. Und auf dem Basis, dann kann man chancenorientiert sein. Und dann soll man einfach mal sehen, und eine, wir sind nicht nüchtern, sondern ein äh, realistisch ambitioniertes Ansicht an seinem Markt. Vorstellen. Also zweit, zweite Regel. Was ist der beste Indikator von was in den nächsten zwei Monaten, drei Monaten passiert? Uh, unabhängig von Seasonalität ist das, was in den letzten drei Monaten passiert. So, wenn ich, wenn ich morgen vorhersagen uh, muss, dann schaue ich gestern an oder heute an. Wenn ich ein Jahr vorhersagen muss, dann schaue ich das letzte Jahr an. Das ist eigentlich ein Problem, die, die es gibt und uh, in Banken und uh, wirklich, dass die schauen viel zu lang zurück an. Mm. Für was für Hände, die kurzfristiges Liquidität brauchen. Hände brauchen Liquidität für drei Monate, sechs Monate. Was bei dieser Firma vor fünf Jahren passiert ist, wenn die überhaupt am Leben waren, die meisten nicht, ist, ist eigentlich egal. Man braucht die letzten drei Monate in Detail, Detail anzuschauen. Und das soll eine Hände selbst machen. Er soll sagen, wie war das Geschäft in das letzte, in das letzte Zeit? Wie war das Geschäft letztes Jahr? So ich denke, Seasonalität. 
damit äh, vorhersagen kann oder ein, ein Gefühl davor bekommen. Ähm, ein bisschen Ambition äh, äh, muss man da reinspielen lassen, weil man muss halt mal wachsen. Ähm, das Tabu, die wir alle wissen, Liebe, Liebe ein bisschen konservativ sein, insofern wie ein bisschen mehr äh, Units an Hand haben, als Auto Stock gehen, weil die Marge in E-Commerce ist, ist so groß. Aber wenn man das macht, alle, alle innerhalb den Rahmen von Never Go Broke. Never Go Broke, das ist, das ist die erste Regel. Ich kann unter allen Umständen das schaffen, meine, meine uh, uh, Obligations, meine Förderungen zu treffen. Dann kann, man, dann kann man seine Ambition da rausspielen lassen und die Chancen, und die Chancen nutzen. Und das, mhm. und das, ich glaube, ist das perfekte Rezept, zu, zu wie man da vernünftig, nachhaltig und weiter wächst. Weil wenn man da, if you don't, wenn man das nicht folgt, never go broke, dann das Neustart ist mühsam. Mhm. Da, wir kennen auch die, die Große und den Kleine. Da sieht man unter den Influencers von Amazon auch, die, dass es da große Insolvenzen gab. Das war nie wegen schlechter Produkten. Das ist wegen Liquidität. Zu viel Risiko gegangen, ne? Und da, da auch zu, ja, das, das falsche Art von Risiko, dieses Liquiditätsrisiko, nicht die Business Risk, also die, Amb die Ambition. Ich, okay, ich bringe ein neues Produkt. Das ist total riskant. Das Produkt kann fliegen oder nicht. Aber ich soll nicht den neuen Produkt bringen, insofern, dass wenn dieses Produkt scheitert, meine Firma scheitert. Damit. Und das ist, das ist dieses Risk Management geschickt oder das Pokerspielerisches geschickt, äh, würde ich sagen auch. Oh, zu verstehen, wie man gute Risiken angeht, mit seinem eigenen Geld, mit Fremdfinanzierung, weil es effizient ist, but never go work. Mhm. Okay. Also nochmal zusammengefasst, äh, lass uns jetzt hier ne never, never go broke ähm, auf den allerschlimmsten Fall quasi bestimmen, anhand der Historie der letzten drei Monate, anhand der, je nachdem, auf welche Perspektive man schaut, anhand der Historie der, des letzten Jahres, der, der Saisonalität des letzten Jahres und anhand dieser Zahlen bestimmen, wie hoch man springen will und sich, also wir, wir hatten es ähm, bei uns äh, in, in die Richtung damals auch, äh, quasi schon einen Kredit vorreserviert, das, das mhm. kann man auch schon machen, einen Kredit vorreservieren, dass im Fall der Fälle, dass das Schiff langsamer fährt, als es so sonst fährt, dass ähm, das Flugzeug, da haben wir auch äh, vorletzte Woche ein Video gehabt, dass das Flugzeug irgendwie das Vierfache kostet, was es sonst kostet, ähm, dass man da irgendwie sich schon Kredit, vorbucht und den dann nur dann einlöst, äh, wenn es auch wirklich notwendig ist. Jetzt meine Frage an dich, Nathan, jetzt mal unabhängig von Fulfin. Ähm, geht so, also was gibt es für Möglichkeiten, sich so einen Kredit, weil das war wirklich ein Case, den wir damals selber hatten, ähm, mhm. vorzufinanzieren, äh, vorzubuchen ich oder was gibt es da überhaupt für Optionen? Also du bist, du bist bei Freddy, äh, meine äh, Freddys Lieb Lieblingsthema und das ist Optionalität. Optionalität, ja, sehr gut. Ja, also äh, wie gesagt, ich war in Investmentbanken und habe Liquiditäts- und Kreditprodukten gehandelt und der, der Freddy war ganz lang in der Strukturierungsbereich und hat sich sehr viel mit Op Optionen da beschäftigt. Und da, was du sagst, ist, da hast du etwas bestimmt vorher, wo ihr das machen durfte ähm, und klar, ihr habt was davor bezahlt. Also vielleicht habt ihr es auch nicht erkannt, vielleicht war es nicht ganz transparent da so mhm. äh, vorgestellt, aber vielleicht war das auch, aber du zahlst einfach kein Premium. Und Je, äh, je nach wie groß dieses Premium ist, ist das entweder eine gute Wette oder eine schlechte Wette. Aber eigentlich Optionalität ist, ist eine positive Sache zu haben. Man möchte immer Optionalität haben, nicht dass, dass man irgendjemand halt mal vergibt. Mhm. Ähm, und zu voll finden, das ist, wir sind noch nicht so weit, dass wir Optionen auf Darlehen da anbieten. Also der Alternativ, die man hat bei Alternative Lenders und, und Fintechs, ist, dass wir sehr, sehr schnell sind in das Turnaround von einer, einem Antrag. So man kann, man, wir haben bei uns das Spontanität. Spontanität. Sag das für mich richtig, Anton, bitte. Spontanität. Echt? Habe ich jetzt richtig? Okay, Spontanität. Spontanität. Ja? Das cool. ist richtig, ja, ja. Spontanität drin, ähm, dass wenn man eine Situation erkennt, dass sie geendet hat, und in diesem Sinne, wir reden von einer positiven Entwicklung, mm. also da können wir äh, in unserer Schablone sehr schnell diese KPIs berücksichtigen, dieses Datum berücksichtigen und, und auf das neueste Informationen gehen. Das ist eine Art von implizit äh, Optionalität, würde ich sagen. Ähm, mhm. Bei den klassischen Banken für langfristiges 
für langfristige Darlehen, du kannst sie in voraus abstimmen und ein kleines Hack, das habe ich selbst ab und zu bei Krediten verwendet, ist, dass eine Bank lastig eine gewisse Zeit, wo du eine Entscheidungsfrist hast. Ob das dann zwei Wochen ist oder ein Monat, das ist, ist das normal der Fall. Also bei, manchmal bei ähm, ah. Darlehen ist, ist das noch länger. Und da kannst du durchaus deine Darlehen feststellen, also dieses, dieses Vereinbaren haben. Du hast einen Monat zu unterschreiben und du lässt das 27 Tage und du gehst dahin und sagst, dass du bist noch, noch nicht so weit, aber du hättest gern nochmal ein Angebot, bitte. Und dieses Angebot ist de facto dir dann weiter auf einen Monat gegeben. Ja. Das ist das Bankgeschäft und die machen das halt mal gern und das kann man schon aus Hack verwenden. Das ist schon Hack, ja. Hacks, Hacks sind immer ja. gut. Es ist auf jeden Fall ein Hack. Ähm Vielleicht in, in, in meinen Worten, du be beantragst einen Kredit bei der Bank, den sie dir genehmigt, du hast halt 30 Tage Zeit zuzusagen wenn du halt keinen Bock drauf hast, sagst halt nicht zu. So. Ja, oder äh, nicht und, wenn du und, wenn, und dann sagst du drei Tage vorher, ah, dass du ein neues Angebot haben willst vor der Ab Ablauf der Frist und dann kriegst du nochmal einen Monat. Das hört sich, hört sich gar nicht so schlecht an. Ja. Auch wenn du die Kredit nehmen möchtest, dass du vor einem Monat vereinbart hast, Du solltest nie zurückgehen und sagen, ja, jetzt möchte ich abschließen. Du solltest zurückgehen und sagen, wie würde ein Angebot Stand heute aussehen? Ah, okay. Und ich, was ist die Erfahrung? Wie würde sowas dann aussehen? Sieht es schlechter aus in der Regel oder besser? Oder wie? Oh, da das sind wir gut. Das, das haben wir noch. Covid-19 und Zinssätze und was geht hier überhaupt ab? Also hat man eher Vor- oder Nachteile in, in so einer Phase? Wie sind die Banken gerade aufgestellt? Ähm, also, leihen die dir leichter Geld als sonst oder kommen die nicht hinterher mit dem, mit dem Bearbeiten von Anträgen, weil die selber alle irgendwie im Homeoffice sind oder nicht arbeiten? Das würde mich persönlich die interessieren. Die Zinskurve und die Kreditkurve, die spielen beinahe kaum eine Rolle. Bei, okay. bei die, also die Banken wollen nicht den Preis an jedem Tag auch mal ändern. Die haben auch genügend Marge, dass das halt mal nicht nötig ist. Die ähm, setzen eher auf eine Stabilität in den Angeboten. So, in der Regel könnte halt mal teurer sein, könnte halt mal günstiger sein. Also was passieren kann, ist, dass es gibt irgendein großes Makroeffekt, irgendein großes Programm, wie momentan der, der Staat ist gekommen äh, mit äh, zwei Förderungsprogrammen für, Start für Startups in Höhe mhm. von zwei Milliarden. Das wird bestimmt eine Auswirkung haben von äh, wie junge Firmen äh, sich finanzieren und auch wie die Banken ihr Produkt in in ähm, Zusammenhang mit, die, mit diesen Subventionen halt mal sehr. Also wenn eine, äh, eine Startup auch durch mehr Eigenkapital ein besseres Pulver hat, kann das von einer Bank besser finanziert sein. Aber egal, ob, es, egal, ob die Bedingungen besser oder schlechter wären, also die, die, die Hack ist wieder, du schließt deine Kredit ab oder du holst deine Vereinbarung, du gehst einen Monat später zurück, ob besser oder schlechter, du fragst noch mal, wie würde es aussehen? Weil du hast noch dein Angebot, die noch drei Tage lang gültig ist. Mhm. Wenn das neue Angebot besser ist, dann sagst du, die hätte ich gern bitte. Aber wenn das neue Angebot schlechter ist, als was du hattest, du sagst, ähm, dann bleibe ich bei meinem alten Angebot. Mhm. Dann hast du dieses Optionalität umsonst und das ist in dem System eingebaut, wie die Banken das aufgesetzt haben. Okay, aber ja. dauert es länger gerade, sowas genehmigt zu bekommen? Ich sag mal, bei einer Oldschool-Bank oder ist es, es macht es gerade keinen Unterschied oder hast du da einfach keine Erfahrung mit? Gerade? Genauso grottenschlecht, das ist immer wahr. Bitte? Es ist genauso grotten, grottenschlecht, das ist immer, das ist immer ja. wahr. Es, ist, es hat es nicht, äh, wann was wir da gehört haben, die Programme laufen noch, man kommt einfach mal durch, man wird auch bei der Bank sein, ein oder, oder zweimal normalerweise das zu machen. Ja, klar, es gibt auch die, die da Online-Verfahren haben. Die sind auch rel relativ zäh, manche dann äh, auch, auch nicht. Aber das ist keine, gro keine große Auswirkung aus der, aus der Krise. Nicht, nicht für normale da Darlehen, also von sechsstellige Darlehen. Nicht der, ist nicht der Fall. Ist nicht der Fall. Also es ist, die Krise hat aber quasi gar nichts zu tun. Aber wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, was eine Soforthilfe beantragt hat, ähm, als Beispiel, weil ich in der Reisebranche bin oder sowas, dann hat, da kriegt man ja schon die, die Sofortkredite genehmigt. Ist es dann eher so ein positives Zeichen für die Bank? Mhm. <lacht> nicht, oder? Weil wenn du das nicht nötig hättest, die Soforthilfe zu bekommen, würdest du die auch nicht bekommen und dann und so weiter. Die wollen ja nur Geld an jemanden geben, der es auch zurückzahlen kann, ne? Da, da, da weiß ich wirklich nicht, also, ob es okay. da Branchen gibt. Ja. Also, ja, ich, kann, kann auch sein, dass es eine schwarze Liste gibt, die jetzt mit so Re Reise ist da drauf. Ja, ja, ja. Das ist sowieso eine nicht besonders äh, vorteilige Branche, denke ich, also in äh, Schaffung. Ähm, 
äh, und, unterwegs zu sein. Und das hat sie einfach mal erwischt. Aber da habe da hab ich keine War Stories. Also okay. ja, ja, das ist auch ein bisschen unfair. Ich pauschalisiere hier diese Finanzleute. Alle, alle in einen Topf und ihr kennt euch alle und ihr wisst, das tut mir leid. Da, hab ich, da, da war ich ein bisschen vorschnell. Ja, was man hat mal gestellt müssen, ist, ist die Banken per se, also ist ihre, ihre Bilanzen, wir, wir reden von Milliarden, Billions, also dass die da machen. Also die Ending Politik liegt auf dieses granular Ebene an für die. Meine, was sind typische Darlehen und äh, FBA? Das wir reden von äh, fünf Stellen, sechs, sechs Stellen. Ja, die, ja. Ja, also die wollen und die verdienen dann nicht per se über den. Diese, dieses Geschäft für den Banken ist sowieso uninteressant. Das ist was wir merken über den Letz, letzten Jahren, den, was die da verdienen können anhand den, äh, der Kurse von den Darlehen und die Aufwand, die die haben in den Antrag und die Kosten, die die jetzt haben bei den Zentralbank, das alles regulatorisch mit äh, äh, regulatorisches Kapital zu beziffern, heißt, dass es nicht erwünschtes, meistens nicht erwünschtes Geschäft ist. Die machen das, dass die dann auch die Geschäftskonto von den Kunden bekommen und dass die weitere Services anbieten können. Und da ist nach, nach wie vor hat sich nichts geändert. Hat sich Deswegen, ja. okay. Ja, deswegen braucht der Markt andere äh, Bankalternative Möglichkeiten, die dieses Löcher schließen für dieses kurzfristige Darlehen. Ich meine, du bist ja aus dem Bereich ähm, und du verleihst ja im Prinzip Geld oder ihr verleiht ja im Prinzip Geld. Jetzt kann man ja aus der ersten Perspektive sehen, was ist denn für jemanden, der jemand anders Geld leiht? Also jetzt, wir seid ja im Amazon-Universum verankert, sag ich mal. Äh, was ist euch besonders wichtig, wenn ihr jemandem Geld gibt? Beziehungsweise was ist einer Bank besonders wichtig, wenn die jemandem Geld gibt? Und was sind die Unterschiede zwischen einer Bank? Und ich sag mal, Fulfin sind ja jetzt nicht unbedingt die Einzigen. Es gibt ja ein paar Finanzdienstleister, die sich in Richtung E-Commerce äh, umschauen. Was ist von euch so, sage ich mal, der USP? Was macht da den, den Unterschied? So. Was? Bei, der, was? bei der Bewertung des Kunden. Mhm. Ähm, die Gemein was es ins Gemeinsam gibt, ist, wir beide wollen unser Geld so häufig wie möglich zurückbekommen. So und häufig wie möglich oder, oder so, soll sich das so schnell drehen wie möglich? Oder soll das ich, ich meine, wenn wir 100 Darlehen geben, dann, dann ist der Ziel, 100 Darlehen zurückzubekommen. Kann man, eine andere Perspektive ist, ist man sagt, also wir, auch wenn man ein Geschäft betreibt, man kann nicht so konservativ, konservativ sein, dass das der Fall sein wird. Es wird immer Problemfälle geben geben, das muss man akzeptieren, aber ein vernünftiges und sorgfältiges Risikomanagement äh, ist absolut wesentlich, weil da kann man sich deine, deine Firma nachhaltig aufbauen und wenn wir Verluste ähm, haben von schlecht getroffener Entscheidung, das größte Problem damit ist nicht unbedingt, dass die uns direkt darum bringen, aber das Geld, die wir verlieren über dieses, diese schlechten Entscheidungen, müssen wir uns holen von anderen Kunden. Mm. über erhöhte Marge. Und dann ist unser Produkt nicht mehr attraktiv. Aber wenn wir ex ante, wenn wir im Voraus diese guten Entscheidungen treffen, dann können wir auch bessere Konditionen anbieten für, das, für den Ganzen. Und dann ist es nur mal eine Frage, wie man seine Entscheidung trifft. Was ist, da, was ist der Datenbasis? Mit was beschäftigt man sich? Und ob man andere Einschränkungen hat. Und Banken haben ein paar andere Einschränkungen, als wir da haben in dem, äh, in dem Geschäft. Manche, die sie sich selbst halt mal ähm, setzen. Manche aus der regulatorischen äh, Perspektive. Und wir, das, was uns groß unterscheidet, ist die, die Schnelligkeit und die, kann man sagen, die Neuigkeit. Also wie zeitnah den Daten ist, die wir da anschauen. Die Aktualität der Daten, ja. Vielen Dank. Ja, die, um, so wir in unserem Prozess, und wir sind nicht die Einzige da, es ist, also ich glaube, bei zwei anderen, die ich da kenne, ja. wo es möglich ist, seine E-Commerce-Accounts anzubinden. Ja. In dieser Sekunde, damit haben wir den Transfer mhm. zu den neuesten, den aktualisierten Erfolg, äh, Verkaufserfolg von unseren Kunden. Und, ein, und die Banken eher orientieren sich an eine BWA. Ähm, wenn das ist der Unterschied. Banken, mhm. Und ein BVA ist, ist eine, uh, I say a, work, a work of fiction. So es ist irgendein Mädchen, das erzählt wurde, um, wie eine Firma möglicherweise performt hat, über die letzten eins bis zwölf Monate rückblickend. Und das Ding ist meistens mindestens zwei Monate alt. Mm. Okay. Wir, wir wollen wissen, wie war, wie war den Verkäufer gestern? Wie waren den Verkäufer vorgestern? 
und wie sieht es auf dem Bankkonto raus? Also selber Ansatz quasi, gute Entscheidungen treffen. Mhm. Andere Basis. Ja. Die Vergangenheit ist wichtiger quasi in dem Fall als die, die, als die Aktualität der Daten. Ja. Aber deswegen, die Banken sind einfach mal falsch kalibriert. Die Banken wollen im Prinzip, wie gesagt, die wollen dieses kurzfristige Darlehen nicht vergeben. Die wollen ein Darlehen auf fünf Jahren geben. Dann ist es viel mehr legitim zu sagen, okay, wie sah die Firma aus in der letzten ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren? Mhm. Wenn die wollen Darlehen auf sechs bis neun Monaten vergeben. Und dann brauchen wir nicht zu, überhaupt uns nicht damit zu beschäftigen, wie die Firma vor drei Jahren daraus sah, was relevant ist, was ist letztes Monat passiert, was ist maximal vor einem Jahr passiert. Und auf dieses Basis machen wir unsere Entscheidung. Und dann, wir nutzen einen anderen Mechanismus, die ein Bank nicht machen kann. Und das ist, wir bieten unsere Kunden die Möglichkeit, Waren aus Sicherheit zu stellen und dass wir operativ das aufgebaut haben, dass wir mit diesen Waren umgehen, dass wir die lagern können, dass wir die weiterleiten können, dass wir den FBA Brett machen können. Das ermöglicht der Kunde, etwas uns zu geben, um sein Darlehen zu unterstützen und bessere Konditionen davor zu gewinnen, der, auch wenn er das der Bank anbieten würde, sagt, hey, liebe, liebe Bank, ich habe hier 100.000 von den Best, Bestseller in Sport und Freizeit oder vielleicht heutzutage besser in äh, Home and Kitchen. Ja, sagst du dem Sparkassenberater mal. Das ist, 100, das ist 500.000 wert, was ich hier habe. Es sitzt, es sitzt in einer Warenlage, ihr dürfte das haben und ich brauche dafür bitte 50.000. Und der Bank sagt, nein, weil vor drei Jahren, ein bisschen pauschal ist ich möchte die Bank nicht unfair sein, aber vor drei Jahren waren die Verkaufszahlen nur bei äh, 5.000 pro Monat. Das geht schon in, in der Richtung, wo wir sagen, okay, das, da können wir damit arbeiten. Dieses Basis können wir halt mal nehmen aus der Sicherheit. Ähm, das Sicherungsübereignung ist das Framework, die wir haben. Also der, die Kunden, mit denen das, äh, damit passiert, die bekommen ihr Waren dann äh, sukzessiv zurück, aus die unsere Darlehen tilgen, können davor viel höhere Darlehenssummen bekommen, aus die mhm. sonst Wurden, sind aber keinerlei eingeschränkt in ihr tägliches Doing, weil die haben immer genügend Waren, die wir sukzessiv nach Amazon weiterleiten oder von unseren Fulfillment Partners äh, raussenden lassen. Und das ist, das ist das Geschick, wenn man diese zwei Sachen Fulfillment und Finance mischt und auch woher unser Name Fulfillment. Mhm. Ja, gibt es ja noch eine andere Story, das gibt es dann nächstes Mal beim Bier, oder Nathan? <lacht> zu, zu, zu dem Namen, das machen wir dann andermal. Ähm, also nochmal äh, noch zusammengefasst für die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, auf was achtet die Bank? Welche KPIs sind der Bank wichtig? Das qualitativ habe ich schon verstanden und welche KPIs sind euch und anderen wie euch, sage ich mal, wichtig? Einfach so, 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 so ganz grob, wo, 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 wo muss ich, welche Zahlen muss man schön machen? <lacht> damit man einen Kredit bekommt. Banken interessieren sich für Financial Ratios. Also die sind uh, Liquidity Ratios und Balance Sheet Ratios. Das heißt, die schauen die Firma an, wie viel Eigenkapital gibt es, wie viel Fremdkapital gibt es. Das ist okay. das entscheidend. Die schauen dann an gewisse Liquidity Ratios, um, das ist the, uh, the Quick Ratio, the Cash Ratio, wie viel Assets Anleihe hat eine Firma, wie viel davon sind Geld oder geld -Äquivalenz? Also können sehr kurz zu Geld gemacht werden. Und anhand von das, alle diese Ratios sind rückblickend, machen sie ihre Kreditentscheidung. Mhm. Bisschen pauschalisiert, aber nicht zu sehr. Also das ist wirklich, wie Banking halt mal da, da funktioniert. Darauf möglicherweise eine Sektor, eine, eine Sektor Overlay. Die holen sich eine Krefo oder den oder die Schufe auch. Wir, wir schauen auch Schufe an. Das hat, das hat uh, schon eine, einen Wert. Aber die sollen sagen, okay, dieser Sektor, äh, äh, Bau oder Landschaft oder sonst etwas, ist mehr attraktiv oder Gastronomie, wirkbar, fast das ist eine Bank, äh, mehr oder weniger att attraktiv. Und da haben wir selbst ein gewisses Risikoappetit davor. Und je weniger Risikoappetit die haben, desto weniger Daten werden sie an Kunden in dieses Segment gehen. Mhm. So macht eine Bank mehr oder weniger. Um, wir mehr oder, oder weniger orientieren sich uns an den Cashflow. Ganz kurze Zwischenfrage, diese Risikoaffinität, ähm, wechselt die von Bank zu Bank? Das heißt, ich versuche immer Rückschlüsse zu, aus dem zu ziehen, was du sagst. Wenn ich jetzt ähm, in der Branche zum Beispiel bin, E-Commerce, ja, dann gehe ich lieber zu, ich weiß nicht, zu der Bank, zu der Hof- und Wiesenbank hier aus äh, Filderstadt. Oder ist es wirklich <lacht> Instituts, 
bezogen. Das heißt, die Deutsche Bank macht eher mehr in die Richtung, die oder wie, oder, oder wie läuft das da? Ist es filialabhängig? Ist es sogar äh, menschabhängig, der das entscheidet? Oder sind es tatsächlich Strategien des Konzerns, ähm, an was, also wie diese Risikoaffinität für bestimmte Branchen sich auswirkt? In, in, in einem Satz, eine gute Berater bei einer schlechten Bank ist besser als eine schlechte Berater bei einer guten Bank. Okay, got it, got it. Okay, das heißt, der Berater hat viel Macht. Also das heißt, man hat, man kann mit ihm sehr viel, ähm, sehr viel noch aushandeln und äh, sich Vorteile sichern. Eine Berater, der die Firma verstehen möchte und ja. die Möglichkeit geben möchte, deine Geschäftserfolg zu zeigen, bietet dich viel mehr an als einer, der dogmatisch da steht und sagt, ich, ich in der ersten Linie verstehe es nicht und egal wie der Bank ein Policy hat oder orientiert ist, da kommt man einfach mal nicht weiter und ja. äh, wird man da immer wieder von den, Bank, äh, von den paar Berater. Äh, man muss nur, ich glaube, die gängliche äh, Amazon-Influencers da zu, äh, zuhören. Ähm, die sagen, die geben den Empfehlungen raus ähm, von guten Beratern bei gewissen Instituten. Und manchmal ist es bei einer Sparkasse. Also mhm. selbst für, für meine E-Commerce-Business, wir sind bei einer Spar wir haben eine Sparkasse äh, da im, Hint im Hintergrund und wir kamen mit den Beratern immer, immer gut klar. Oder auch nicht. <lacht> das, weil wir haben auch eine Sparkasse gehabt ja. bei der Firma von meiner Freundin. Und die hat das Geschäft so nicht so ganz verstanden. Ähm, wie dieses Amazon und so, ähm, das hat dann überhaupt gar nicht geklappt. Dann haben wir die Bank gewechselt und jetzt sieht das deutlich besser ja, aus. Zwei Sparkassen, also selbe Insta, letztendlich das selbste Dachverband da hinten. Voll, mhm. voll andere er Erlebnisse. Nicht anhand von, dass es eine Sparkasse war, sondern anhand von, an welche Berater hat man sich getroffen. Und ich da, sich da zu erkündigen und, und anderen zu fragen, ähm, wo sie eine gute Erfahrung gemacht haben. Weil vor allem heutzutage die meisten Banking, ich glaube, ich habe unsere, ba unsere Bankberater für Fulfin da einmal gesehen, wirklich. Und der, äh, der für mein E-Commerce-Business nicht einmal. Das ist alles telefonisch. Also man, man kann da gleich... Ähm, sein Bankkonto woanders da aufmachen, aber hauptsächlich zu der Gute, der das Geschäft bestellen möchte. Und mhm. es, es gibt sie auch, tendenziell die, Jung, die Jüngere, das ist halt mal so selbstverständlich, die die E-Commerce verstehen. Mhm. Ja, die soll es sogar auch bei der Sparkasse geben, aber nicht bei unserer, keine Ahnung. Okay, äh, jetzt, jetzt sind wir quasi bei äh, Fulfin und den anderen, die sowas machen. Was nutzt ihr denn für KPIs? Welche KPIs sind euch wichtig? Und dann fasse ich das alles nochmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen zusammen. Mhm. Also wir orientieren uns an, an den E-Commerce-Daten, die wir aus den Account kommen. Das ist hau hauptsächlich ähm, Sales auf den Account-Level. Mhm. So, das heißt also, wenn einer ein Portfolio von Produkten hat, ist das eine feine Sache. Das ist mhm. eine bessere Situation, als wenn man da ein Produkt hat. Wenn man ein Hammer-Produkt hat, ist das, ist das auch, auch wirklich äh, eine positive Umgang. Also Returns, da ist es uns nicht so interessant, ob die Returns bei 4% oder 6% oder, oder, oder 8% sein, solange, solange aus das gedeckt ist von der, von der Marge. Also ja. wir wollen einfach mal sehen, dass die Verkäufer, die Top-Line-Sales, ähm, nicht die einzige äh, positive KPI sind, sondern dass diese Firma ein positives Deckung, Deckungsbeitrag hat auf ein DB1-Ebene. Mhm. So, für die also, Zuhörer, DB1, wie genau? Äh, die, nimm einfach mal von dem Produkt die Direktkosten und den Marketing ab und dann soll was da übrig bleiben. Und wenn man da sagt, danach man skaliert, weil man investiert in Assets wie mehr Fotos, mehr Branding, mehr Technologie, das ist okay, weil das sind einmal Ausgaben oder Sachen, die zum Infrastruktur halten. Aber wenn, in die Zukunft auch so ein bisschen investiert. Die sind nachhaltig und, und schaffen eine, eine Wert, eine langfristiges Wert für die Firma. Aber wenn du um, wie einer von meinen Professoren bei meinem Business School gesagt hat, das ist sehr leicht, eine 20 Millionen Euro Umsatz-Business innerhalb fünf Sekunden aufzusetzen. Du gehst auf der Straße raus und du verkaufst 20 Euro Scheine für 19 Euro. Mhm. Ja, und, in, und in kürzester Zeit hast du eine 20 Millionen Umsatz-Business. Ja, und, ja. und wir haben auch Fälle gesehen, die genau das machen. Die kommen und die haben sehr, sehr gute Umsatzzahlen. Aber man schaut es einfach mal an und es bricht dieses goldene amazon Regeln, the rule of three, the rule of four. Ja, die, das kann, es passt nicht zusammen mit den Kostenstrukturen, die wir alle bei Amazon haben. Dieses mhm. Produkt kann nicht profitabel verkauft sein. Und, ob, und 
das, was man kurzfristig, manchmal hört man dann ja, ich, ich investiere in den Brand oder ich investiere in den Produkt, aber man sieht auch oh, nachhinein, wenn diese Investition da aufhört, die, die Dynamik, die Marge passt einfach mal nicht. Mm. Das, und das schauen wir einfach mal an, dass die, dass die Business grundsätzlich gesund ist. Wir schauen mal, dass es das Cashflow in Ordnung ähm, gibt. Das ist keine kein Leaks, keine große Lücke, die gestimmt werden muss. Also kein ähm, Problem, also riesige Marketing, ungerechtfertigte Aus Marketingausgaben. Rechtfertigte Marketingausgaben sind die, die Gewinn wieder, wieder bringen und, und reinspielen. Oder, oder komische Sachen, die man halt mal nicht in, in den Kontext von den Firmen bringen kann. Und wenn wir, mhm. wir schauen nicht unbedingt Gewinn auf eine äh, Firmenebene an, in, in dem Sinn, wir können sagen, wir verstehen, dass dieses Firma keinen Gewinn gemacht hat, weil es an Wachsen ist und alles wird wieder reinvestiert, aber es wächst und es ist grundsätzlich ein solides Geschäftsmodell und es braucht nur Liquidität, um das zu skalieren. Und das ist das perfekte Fall für, für uns. Wie Prüft ihr das? Also schaut ihr euch die Firma selber an? Ihr habt ja gesagt, ihr habt eine API-Schnittstelle, also hier zum Seller-Account das Beispiel. Aber schaut ihr, prüft ihr das Unternehmen nochmal selber? Wie die Bank zum Beispiel, die spricht, wir ja auf jeden Fall nochmal mit dir sprechen. Wie hast du das vorgestellt und so weiter? Selbst wenn es gut aussieht, so ganz ohne menschlichen Kontakt kommst du da gar nicht vorbei. Ist es bei euch auch so? Und mit euch, ich pauschalisiere mal den ganzen Bereich, oder ist euch egal, alles digitalisiert, automatisiert, whatever? Um, das ist bei uns äh, sehr viel digitalisiert, aber ähm, das ist noch nicht der Fall und von uns nicht, noch nicht der Wunsch, dass wir, ähm, ein, dass wir ein Darlehen geben, ohne dass äh, wir mit den Kunden reden. Und der Grund dafür ist, wir können uns das noch leisten. Wir sind relativ jung und wir wollen dieses Learnings aus, aus den Erfahrungen hat so jeder, jeder Antrag wird von entweder uns persönlich oder einer von unserer Vertriebsmannschaft angerufen und wir versuchen zu verstehen, was für, ein, was für ein Bedürfnis dahinter steht und was sind die Möglichkeiten, dass der Kunde hat. Und ein Grund dafür ist, dass wir verschiedene Produkte anbieten. Also wir können auch Darlehen geben ohne eine Warensicherheit. Wir können mhm. Darlehen geben mit einer Warensicherheit. Wir können eine Mini, eine Mini Darlehen geben mit sehr wenig Dokumentationsanforderungen, äh, die aber dafür sehr schnell geht. Und alles hat seine verschiedene Pricing. Und je mehr eine Kunde uns als Sicherheit anbieten kann, desto besser können wir den Geschäft für sie gestalten. Und wir wollen das erstmal mit der Kunde darüber austauschen. Das wird immer mehr, immer mehr automatisiert und dokument, dokumentiert. Aber momentan dieses Austausch ist für uns sehr, sehr wertvoll. Äh, muss ich sagen, haben wir am Anfang, oder was ist am Anfang? Wir sind am Anfang, äh, aber machen wir auch äh, rege Austausch mit dem Kunden, auch gar nicht, um den zu betreuen, sondern um zu verstehen. Also, was will er denn wirklich? Äh, weil die Probleme, die jeden Tag so an uns hingetragen werden, die kannte ich noch gar nicht. Ich wusste nicht, dass das Probleme sind und euch geht es da wahrscheinlich ähnlich so. Ähm, mhm. Sehr, sehr vielfältig. Also, ich fasse noch mal kurz unseren letzten Punkt äh, zusammen. Ähm, die, die Unterschiede zwischen ähm, ich sage mal, digitalen Finanzanbietern äh, wie jetzt Wolfin und klassischen Banken. Also wenn ihr euch einen Kredit holen wollt, ähm, kurzfristig, langfristig, wie auch immer, ähm, da achtet die Bank vor allem auf eure Liquidität, euer Eigenkapital, euer Fremdkapital ähm, und vor allem auf langfristige, also die langfristige Performance. Das könnte im Zweifel sogar heißen, wenn ihr jetzt ein zehn Jahre altes mittelständisches Unternehmen habt, dann seid ihr bei einer Bank auch ganz gut aufgehoben, wenn ihr eine darauf gute Performance äh, aufweisen könnt. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Also das habe ich hier mal mitgenommen. Schufa schaut euch beide an. Äh, und bei digitalen Lösungen, da geht es eher um die Momentaufnahme. Ähm, wie gut habe ich performt in den letzten Wochen? Ähm, welche, wie, auf welche Produkte ist dieser Umsatz verteilt? Wie hoch ist quasi das Risiko, dass wenn ein Produkt ausfällt, dass ich das gar nicht mehr zurückbekomme? Dass der DB1 auf jeden Fall positiv ist, also äh, der, Deck, der Deckungsbeitrag 1. Und ähm, was, was habe ich was vergessen, Nathan? No, ich würde nur halt mal ergänzen, wir reden Banken nicht schlecht. Das wollen wir nicht machen. Wir kommen aus den Banken. Die Banken haben auf alle Fälle eine Daseinsberechtigung. Aber schau mal, dass du den richtigen Pferd für den richtigen Zweck ansetzt. Und das ist das, was ich sagen wollte, genau, genau. Dass man, wenn man ein älteres Unternehmen hat, bei einer Bank gar nicht so schlecht aufgehoben ist. Ähm ja, auch wenn man langfristiges Kapital haben möchte. Wenn du Kapital für fünf Jahre haben möchtest, mach ja. das wohl für nicht. Also wir, okay. würden, wir würden es nicht machen. Es wäre auch nicht sinnvoll, dass bei uns quasi 
ähm, eine drei Monate Darlehen dann äh, rollen zu äh, machen, 20 Mal, passt, passt auch nicht. Ähm, was bei uns passt und anderen ist kurz, kurzfristiges, flexibles Kapital, genau mhm. für den Bedarf, den man, den man braucht, mit äh, Features wie Tilgungsaufschübe, monatliche Zahlung, das alles passt dein, dein Cashflow. Und was bei einer Bank passt, ist Investitionskapital, langfristiges Fremdkapital, um in deine Firma zu investieren und dass du das über fünf Jahre oder zehn, zwei, fünf oder zehn Jahre zurückzahlst. Und die in Gemeinsamkeit ist eine gesunde äh, Finanzmischung mit genügend ausreichend Eigenkapital dazu. Das musst du weiterhin haben. So zahl von der Firma nicht raus, was du nicht auszahlen musst ähm, am Anfang. Tu, ähm, weil langfristig ist das eine sehr tolle Entscheidung. Okay, absolut. Ich habe hier noch eine Frage, die wir im Vorfeld eingesammelt haben. Ich als Amazon-Seller wurde jetzt schon von zahlreichen Geldgebern abgelehnt. Ähm, neben Pulfin, welche Optionen habe ich denn? Ich weiß jetzt nicht, warum der Kollege abgelehnt wurde, dass die Daten fehlen mir, aber grundsätzlich mal, ähm, was, was, was kann man machen, wenn, wenn, wenn die Bank schon gesagt hat, nee, nee, sorry, das ist uns eine, das ist uns zu heiß. Gibt es ja. noch andere Möglichkeiten? Gibt es, ich weiß nicht, jetzt haue ich mal ein paar Buzzwords raus, Factoring oder sonst was. Also was gibt es da für andere Optionen? So. Je nachdem, wie, wie die Bank, wieso die Bank da abgelehnt hat, gibt es verschiedene Optionen. Also wenn das, man würde abgelehnt, weil man hat nicht zwei äh, Geschäftszahlungshistorie, äh, mhm. dann, dann kommt man zu oder eine andere alternative Länder, wo wir brauchen eben drei, Mo drei Monate Historie. Also wenn das der Grund ist, ja. dann ähm, so ein System, äh, systemischer äh, Grund, dann gibt es Alternativen. Wenn die Banken da ablehnen wegen Zahlungsversäumnisse über viele Jahre oder Ins Insolvenzen, die noch, die noch nicht gereinigt sind, ähm, dann werden wir auch diesen Fällen nicht weiterhelfen können äh, zu der Zeit. Das ist einfach mal eine Tabu in Finanz, die man da nicht, ähm, nicht brechen kann. Ähm, wenn, weil dies sind einfach mal riskant, riskante äh, Firmen. Wenn, wenn man die Situation hat, das wird da äh, manche Anbieter geben, die, wo man etwas teures Geld bekommt, möglicherweise gegen eine, äh, eine Bürgschaft, eine, eine Produktsicherheit oder, oder sonst was, das muss man dann jeder für sich entscheiden, ähm, ob das wirklich halt mal wert ist. Und ich glaube, das beste Rat ist, unter den Umständen, dass man nicht finanzierbar ist, zu schauen, dass man sich wieder finanzierbar macht. So, okay. so viel wie möglich aus eigener Kraft zu machen. Die, und das einfach mal zu so akzeptieren, dass vielleicht das zweite Mal durch, es, es dauert ein Jahr läng länger, aber langfristig wird man weiterhin besser dabei sein und zu teures Geld zu nehmen oder Geld mit zu strengen äh, Einschränkungen diesbezüglich nur überhaupt an Liquidität zu kommen, kann, kann giftig sein, kann, kann auch ausgenutzt werden. Okay, also mit Finanzierung machen heißt äh, Umsatz steigern, haha, äh, Kosten cutten oder, würd, oder was würdest du da Nicht auszahlen, nicht auszahlen. Also wenn du von deiner Firma leben musst, die erlöst dann brauchst du so viel Geld daraus zu nehmen, dass es schwer ist, erstmal weiterzukommen. Wenn du das irgendwie stemmen kannst, dass du sagen kannst, ich mag den Gewinn, was es ist, ähm, nicht nur Umsatz steigen, sondern Cash Conversion Cycle ein, also einschränken. Also schau mal, dass du dein Produkt drehst, so oft wie möglich und dass dieses Geld in die Firma bleibt und die Firma zur Verfügung stellt und du insoweit wie möglich, auch wenn du da Suppe, Suppe äh, essen musst, versichtest da drauf, das rauszunehmen. Und ich kann da wirklich auch aus das kann man aus Herz und Leib oder aus Ehrlichkeit da treffen, weil Freddy und ich haben einen ähnlichen Ansatz gehabt am Anfang, wie wir Fullfin aufgebaut haben. Wir auch. Aber wir bei den Geldgebern, den VCs, wir, wir haben eineinhalb Jahre lang das alles auf eigen, aus eigenen Taschen ähm, finanziert und nicht einfach mal hier äh, viel große Summen da reingeschmissen, sondern ganz lang gearbeitet in, in der Nacht und unser tägliches äh, Mittagessen war die Suppe in Werk 1. Das ist eine tolle Suppe, habe ich sehr gern gegessen. Ähm, aber es hat mal ein bisschen anders aus, de, aus den Banking Days, weil wir wussten, man kommt damit so viel weiter, dass man macht sich da wieder irgendwann finanzierbar, man macht sich da wieder interessant und man kann dann wieder entweder die Bedingungen bestimmen, wenn man bei Venture Capital ist oder bei Investoren ist oder mindestens bei Banken hat man wieder eine Auswahl. Das ist per se schlecht, wenn 
Wenn keiner dir Geld geben möchte, bis auf eins, solltest du dich fragen, ob du dieses Geld von der einen nehmen solltest, ob das wirklich gut sein kann. Guter, 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 guter Tipp auf jeden Fall. Also im Zweifel, äh, was ich auch mitgenommen habe, im Zweifel sogar einen Job suchen, ne? Also so einen Nebenjob oder einen Job, der irgendwie dein Leben finanziert, damit der, der also das Geld, also vielleicht hat man zu früh den Job gekündigt, um einmal so einen Vollzeit zu machen und dann zieht einem halt der kleinste Wind. Also mit der Corona ist jetzt nicht der kleinste Wind, aber ähm, zieht dir die Beine weg. So, das könnte. Und bei ja Hiring. <lacht> Beide <lacht> wahrscheinlich. Oh, we, we, we as well. Um, Ach, yeah, wir, wir, haben tolle, wir haben tolle Fälle, unsere, unsere, unsere Kunden der ersten Stunden, die wirklich so das aus Teilzeit da angefangen haben. Und man erkennt diese Leute sofort. Die arbeiten so hart daran. Die widmen sich da so sehr. Also die sind die, you know, die 80, 100 hour a week guys. Ja. Und es sagt wirklich, aus. Es gibt keine bessere Alternative und, und Fremdkapital ist kein Pflaster davor. Das ist kein Ersatz für einen Erfolg. Das ist eine, ähm, etwas, das den Erfolg äh, beschleunigt und äh, vermehrt, verbessert, aber es kann es nicht verursachen. Mm. Ja, äh, okay. Vielen Dank dafür. Ich hatte, ich hatte kurz äh, Schufa notiert. Was hast du mit der Schufa zu tun? Was geht da so? Erzähl ja. mal. Aus um, dem Kästchen, das interessiert mich schon mal. Das ist ja wie so eine, das ist ja wie die NSA Deutschland, so kommen wir yeah. das vor. Oh. Äh, erzähl mal. Um, Schufe um, liefert verschiedene KPIs um Firmen und Personen und manche davon sind um, sehr gut und um, klar definiert und manche sind auch das Schufe Blackbox, die man einfach mal dazu trauen muss. Mm. Und äh, Banken und verschiedene Finanzinstituten orientieren sich manchmal an so äh, irgendeine Score. Ähm, dies Bezug, äh, diesbezüglich sagen wir, machen bis zu Schufe oder von Schufe X und nicht unter Schufe etwas. Also oh. je nachdem. Okay. Ähm, wir, wir schauen den Scores weniger, weniger an oder wir sind viel breiter gestellt mit, mit den Scoring. Um, aber etwas, das Schufe dir auch liefert, ist, ob eine Antragsteller ähm, Zahlungsräumnisse hat oder nicht. Quasi, ob er in der Vergangenheit andere Darlehen nicht äh, getilgt hat. Okay. Und diese Information finden wir relevant ähm, und, und wichtig zu verstehen. Und in den, meisten Fällen, die wir, in den meisten Fällen, die wir haben, ist der Score per se nicht immer besonders gut, so mäßig. Aber das ist eine weiße Weste äh, bezüglich äh, äh, Zahlungsräumnisse. Und das ist dann für uns akzeptabel. Wir sagen, der Grund, wieso es ein, eine schlechte Score ist, ist, dass Schufe nicht versteht, wie, der, wie dieser Use Case der E-Commerce-Verkäufer ausschaut. Weil Schufe, ähm, Schufe benachteiligt den Scores, ich glaube, ich muss, kann das besser ausdrücken, ähm, negative Aspekte für eine schufe könnte sein, dass man zwei Kreditkarten hat, dass man mehr Kreditkarten hat oder dass man vorher Darlehen genommen hat mhm. oder mehr Adressen gehabt hat. Ja. ja. Und das werden unsere, unsere Kunden, die ziehen um, weil die sind entrepreneurisch und die sehen hin, wo die Gelegenheiten sind und die haben vielleicht zwei Kreditkarten, weil die eine Geschäftskreditkarte und eine persönliches Kreditkarte haben und die haben andere Finanzierungen gehabt, weil die Warenfinanzierung gemacht haben oder sonst etwas. So, wir sagen, das, das, was Schufe macht, das vielleicht richtig ist für den normalen Bürger und das ist auch gutes Information vielleicht für ähm, O2 oder Vodafone, wenn die entscheiden soll, soll ich diese Bürger eine Tele einen Handyvertrag anbieten, ist nicht der richtige Basis für Vollfin zu sagen, soll ich, diese, ich, soll ich dieses Online-Händler ein Darlehen geben. Mm. Deswegen sind wir sehr vorsichtig, wenn es zu der Schufa-Score kommt, aber ein oder zwei Sachen, die da drin sind, sind weiterhin ähm, sehr klar, sehr, sehr wertvoll und, und helfen uns, Fälle zu vermeiden, wo es nicht in unserem Sinn noch wirklich der Sinn von der Antragsstelle wäre, dass wir ein Darlehen geben würden. Okay. Aber ich würde sagen, unser, unser, unser Scoring-Schufe äh, macht eine sehr 
kleiner Teil raus. Das ist eher so eine K.O.-Kriterien. Und wenn das so gesetzt ja, okay, wird... Ja, okay. Der ja. zahlt seine Schulden nie zurück. Okay, den, den, den wollen wir mal aus Prinzip nicht. Ja. Äh, mich weiß ich einfach nur interessiert, wie sieht so eine Schufa-Auskunft aus? Sorry, das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber wir sind ja schon fast am Ende. Ähm, wie sieht so eine Schufa-Auskunft aus? Also Fulfin sage das ja nett und da geht jetzt hin und sagt, hey, Schufa-Auskunft von dem Kollegen. Äh, muss ich dann erlauben, dass du die einholen darfst? Oder, ja. oder wie sieht das aus? Wie, wie ja. läuft dieser Prozess? Reden wir wieder dann um einen Hack. Das würde ich, äh, sage ich unseren äh, Kunden auch. Ähm, selbstverständlich und auch mit Recht. Kunden kommen zu uns und die kommen nicht immer direkt zu uns und sagen, hey, ich mache das mit euch. Die sagen, wir, wir müssen auch mal rauschecken, wie, ob das zu uns passt, wie es mit dem Pricing ist. Und, und äh, finde ich auch gut. Wir scheuen uns nicht vor irgendeinem Vergleich mit, mit anderen. Und ich glaube mhm. immer, alle Dinge, bei, bei den anderen, ebenso bei uns, ähm, lass denen den Schufa auskommen wenn ihr da ähm, die Intention habt, ein, ein, möglicherweise ein Darlehen anzugehen. Also nicht nur aus Neugier, weil auch keine negative Merkmal bei Schufa ist, wie viele Schufa äh, Auskünfte gezogen würden um dich. Mm, okay, ah, okay. <lacht> Ja. Also das ist in unserer Antragsstrecke auch, aber man kann uns auch einfach mal vorher anrufen und sich um, um unser Produkt erkundigen. Zuerst mal sich erkundigen, umsprechen, kann auch mal mit uns anrufen. Ähm, wenn es wirklich zu einem Antrag kommt, da holt, da holt man einen Schufe. Also, und die, die es nicht holen, muss man auch verstehen, das gibt einen Preis davor. Das ist wertvolle Information und der, der das sich nicht holt, muss sein Pricing davor teurer machen. Und mhm. je weniger Information, je weniger Sicherheit ein Partner äh, verlangt, desto teurer muss ihr Pricing sein, Klar. Um, um das Break-Even zu äh, erreichen. Aber, aber ein bisschen idiotisch ist, wenn du gehst zehnmal überall hin, lässt jeder eine Schufe ziehen und dadurch, dass du jede eine Schufe ziehen lässt, wird dein Schufe-Score schlechter. Mhm weniger Optionen aus Liebe. Erstmal schau dich alles mal rum, finde alles mal raus, wie du kannst, entscheide dich, wer jetzt da in Frage kommt. Und ich glaube, das ist, ich hoffe, dass wir dabei sind und wahrscheinlich zwei, zwei anderen, die wirklich auf dieses Thema Fokus sind. Und schau, was dir am, am besten gefällt unter den Firmen. Und oft die, die persönlich die Beziehung Aspekt gar nicht, gar nicht ausschließen, weil ähm, alles, alles ist schön und easy in, in äh, Finanzierung bis wenn es nicht mehr schön und easy ist. Und dann bis man, das Geld nicht kommt, ne? <lacht> dann haben wir die, die Fälle dann auch gehabt. Und dann ist, man möchte auch mal wissen, erstmal soll man das ankündigen, so, so schnell wie man das halt mal äh, weiß. Und dann mit der, mit der Partner einfach mal arbeiten, dass man den Problem lösen kann. Und da musst du den Gefühl haben, dass du irgendjemanden hast, der den Business versteht und dich als Person versteht. Deswegen sagen wir immer momentan auch weiterhin, es gibt eine Beziehung, äh, die Leute werden, bekommen eine äh, Sales Manager, die sie halt mal betreut, immer eine Ansprechpartner und das, das macht jetzt alles halt mal leichter. Dann wären wir schon auch bei dem, wie ich das Ganze noch abrundend ähm, beenden würde. Ich bin Seller. Es ist gerade nicht Corona oder auch schon, ist egal. Ich komme zu dir. Nee, ich komme nicht zu dir. Ich will Geld. Wie kriege ich das von dir? Muss ich zu dir kommen? Soll ich an ein Büro klopfen? Soll ich auf die Website gehen? Mhm. Soll ich dir eine E-Mail schreiben? Soll ich überhaupt dir eine E-Mail schreiben? Soll ich einem Kollegen eine E-Mail schreiben? Soll ich einen Termin buchen? Erzähl mal, wie ist denn da der Prozess? Also ich von der Idee bis, habt ihr eine Software, ein Login, äh, werde ich da durchgeleitet, ein Händchen gehalten? Wie genau läuft das ab? Und danach darfst du noch deine, deine, deine letzten Worte an die, an die Zuhörer und Zuhörerinnen raushauen, das Beste wünschen. Und dann würde ich diese spannende Runde hier äh, auch abschließen. Also Nathan, ja. fullfin.io. Erzähl mal, wie geht das? Äh, auch .com inzwischen. Oh, auch .com, Entschuldigung, Entschuldigung, auch <lacht> .com. Äh, da wir ja die, über die Vorteile und so weiter haben wir schon gesprochen. Ähm, wie geht das nur? Es geht wirklich um den Prozess an sich. Erstmal, also wenn das alle hier ein bisschen ruhiger ist mit den corona zeit und ihr in München in der Zeit oder ihr äh, bei einer von unseren Seller Barcamps dabei seid, die wir dann nicht nur in München, sondern da überall in Deutschland äh, mit Jack Flip veranstalten, Sprich uns sowieso an, auch wenn ihr zu der Zeit kein Geld braucht, geh in den Austausch mit uns. Also das ist unser Kernansatz. Also da hast du vorher Marc Stahler er erwähnt. Wir haben den Glück gehabt, Marc sehr früh kennenzulernen und haben ja. über Tage mit ihm ausgetauscht, um den Produkt zu schnüren. 
Uh, und das um auf ein Produkt bekommen, das E-Commerce. Das, das hat er verdient. Also ja. uns, uns geht es genauso. <lacht> Danke, Marc, wirklich für alles. Also, super lieber Kerl, aber hat auch wirklich so sachliche Informationen uns, uns gegeben. Und das ist, was wir lernen von guten gute Sellers. Also wir sind ansprechbar, auch, pers auch äh, persönlich. Ähm, das, das Standard, äh, Sache, die man macht bei uns, ist, dass man geht auf unsere Website. Ja. Man stellt der nicht verpflichtende kostenloses Antrag über unser Formular, gibt ein paar Daten rein. Also wir ziehen den Produktdaten über den Amazon API rein. Das heißt, du kommst durch den Antrag bei uns in drei bis fünf Minuten durch. Sagt so viel, die, entweder ich möchte eine Finanzierung mit einer wahren Sicherheit oder ohne eine wahren Sicherheit oder ein schnelles Cash, Cash gut wählt man daraus, schaut den Pricing an, konfiguriert den Darlehen, wie viel Tilgungen und sowas und schickt den Antrag los. Und darauf wird er von einem von unseren ähm, Kollegen oder mich selbst kontaktiert, ähm, um das halt mal die äh, Produkte ein bisschen mehr zu er erklären und den Onboarding da fertig zu machen. Das kann ähm, wir können eine Zusage ähm, auf alle Fälle in, innerhalb 48 Stunden machen, wenn die Information voll, voll, vollständig uns zur Verfügung gestellt ähm, wird. Ähm, ja, oder man kann uns auch einfach mal anrufen. Also kurz, heute als ich oh. dieses Call vorbereitet habe, hab, was mich gefreut hat, klingt den Telefon und es war eine äh, bis jetzt nicht bekannte Seller, äh, der wo wir ihn empf empfohlen wurde und wollte einfach mal wissen, ob es seine, seine Situation passt. Und diese Empfehlungen mögen wir so gut, weil wir sind, haben es irgendwie schon geschafft, und den Best besseren Sellers und den Experten uns hier da einzubringen. Es freut uns, in dieses sehr sackkündiges Scene zu sein, wo Leute tauschen das Wissen raus. Und die Sellers, die hier rüberkommen, sind die, die am, am Wachsen sind und sind die, die mhm. Geschäftsmodern modern sind. Und da äh, Macht es immer Spaß, eine neue kennenzulernen und diese neue Produkte zu sehen. Ich habe eine äh, E-Bike-Produkte e heute. Ähm, okay. Ja, und wird, ich hoffe sehr, auch, auch eine weitere glückliche Kunde von, von uns werden. Ähm, und da war den Ablauf erstmal einfach mal das freundliche Tele Telefonat. Uns kann man nicht einfach so anrufen. Guck mal, was ihr da von Luxus bekommt. Ey, bei uns müsst ihr euch bewerben, aber das ist nicht mal ganz bewerben. Ihr könnt schon einen Termin buchen, aber einfach so anrufen. Das ist äh, eine, eine schöne Sache. Ähm, auch vielleicht bei mir auch. Äh, ich bin auch sehr zufrieden mit der Zielgruppe. Das ist einfach macht Spaß, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, weil die halt meistens einen Drive haben. Und bei was bei uns, was sehr, sehr auffällt, ist, dass die meisten auch tatsächlich Entscheider sind, mit denen du auch reden darfst und eben nicht nur das Mann und so weiter, weil jetzt so ein Bosch kommt ja jetzt nicht unbedingt zu, zu einem Fullfinden ja. und <lacht> möchte eine kurzfristige Finanzierung. Ja. Nathan, ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Jetzt haben wir schon wieder die Stunde voll gekriegt. Wir, wir, wir peilen immer so 30 bis 60 Minuten an und es sind immer 60 oder mehr. Ähm, danke dir für deine äh, Zeit. Danke dir für deine Kompetenz. Ähm, wenn du den Leuten noch was zu sagen, äh, zu sagen hast, äh, ist die Stage jetzt nochmal deine von mir. Einen wunderschönen Feierabend, äh, wunderschönes Wochenende vorab. Und Nathan, bitteschön, deine letzten Worte. Uh, danke, Anton. Um und das ging blitzschnell vorbei. Ich glaube, wir haben schon so andere äh, Themen gesprochen. Ähm, ich, hab, ich muss da wenig ergänzen, glaube ich. Also ähm, gerne schau uns mal an, ob wir da halt mal passen. Da mache ich da nicht Werbung davor. Schau auch bitte anderen an. Es gibt die verschiedenen Optionen über Fine Trading, Warenfinanzierung, Unternehmen, Kredit, Banken und, und uns. Das kann auch ein bisschen verwirrend sein. Und wenn ihr einfach mal allgemein, dass ihr Optionen besser verstehen wollt, dann, dann redet ihr uns auch da, äh, mit uns darüber. Oder schau eine von den Vorträgen von meiner Kollege Freddy äh, darauf. Das hat, hat mal auch. Ähm, und lasst euch genügend Zeit, um die Entscheidung zu treffen. Also geht es auch eher, eher im Voraus an. Und wir freuen uns auf jeden Anruf oder auf die auf ihr bei den Seller Barcamp zu treffen oder auch einfach mal in München oder wenn wir andere als unterwegs sind. Das, wie, wie du sagst, es macht, es gibt wirklich diese Szene unter, unter den Anbietern, ob, ob es Space Goats ist oder ob es dann Vollfin ist, ähm, Seller, Sellerboard, Trend, ähm, Trend und man, man weiß, die, die einen Mehrwert schaffen in die, in die Szene. Und ich glaube, es macht auch Spaß, dass wir uns unter uns austauschen und dass wir langsam die Welt erobern. 
Wir, äh, wir, wir, wir probieren es. Ähm, witzigerweise haben wir im Nachgang auch noch mal einen Termin, der war komplett unabhängig von dem Livestream. Den haben wir schon vor zwei Monaten geplant, wo Nathan und äh, wir uns hier nochmal extra austauschen über bestimmte Themen. Äh, Freddy, du hast vorhin gesagt, Freddy und Vortrag. Ich habe gestern mit Freddy telefoniert. Er hat gemeint, der Vortrag lässt sich jetzt gut anhören nach den ersten ähm, sehr, sehr fachlichen, nerdigen äh, Nummern. Ja. Äh, ist es jetzt tatsächlich ein, ein rundes Ding und äh, kann, kann ich sehr empfehlen. Ich habe dem, ich schaffe jedes Mal, dem Gast das letzte Wort wegzunehmen. Kannst du einfach nochmal Tschüss sagen, damit du das letzte Wort hast, bitte. Alles klar. Hey.